。大家好，我是刘毅。过年了，餐桌上虾肉是特别受欢迎的。今天就教大家年夜饭腰果虾仁的家常做法：咸鲜适口，嫩滑香脆，老少皆宜，好看又好吃。大厨今天分享详细的做法，你一定能够学会。喜欢的朋友可以试试。首先来准备解冻化开的大虾仁，大概半斤左右。没有的也可以买新鲜的大虾，自己来剥。再来准备腰果，大概是五十克。腰果有些朋友就直接开炸，其实是不对的，那样很容易炸糊。最好是倒入温水，先浸泡五分钟左右，这样还能够去除一些灰尘和杂质。再来准备一些配料，黄瓜和胡萝卜各一根。接着来清洗，准备半盆的温水，放入一勺的食盐，用手搅拌化开，形成淡盐水。再放入黄瓜，慢慢的清洗干净。因为黄瓜的表面会有一些其他残留，通过这样的清洗，吃起来更健康一些。把胡萝卜也清洗干净。不喜欢吃这两样的。也可用西芹或者是青红辣椒代替，再把胡萝卜的外皮削掉不要。接下来把虾仁再次开下背，这样做出来成型更好看一些，而且还可以去除一些残留的虾线。虾线一定得去除干净，要不然吃起来会牙疼，影响口感。全部处理好后，装入盆中。接下来切配料，把胡萝卜先从中间切成两半，再像这样把中间的硬心去掉，不要切成月牙状。这个炒菜主料是什么样的形状，配料就尽量切成什么样的形状，做出来看着更好看一点。然后再切成厚薄均匀的片。黄瓜也是同样的处理方法，如果是用青红辣椒，就直接切成菱形片就可以。切好后装入盆中，再来准备小料，生姜和大葱适量。把生姜切成姜片，大葱切成葱花，没有大葱的用小葱段也可以。全部切好后装入盆中。接着来准备半盆的清水，倒入改好刀的虾仁，慢慢的清洗一下，主要是去除一些残留的虾线。清洗后，捞出控干水分，接着把浸泡过的虾仁也清洗一下，看一下通过浸泡，水已经变得比较浑浊了。然后捞出控干水分，接下来调料汁，小盆中放入适量的盐，半勺的鸡精味精，不喜欢吃的可以不放，小半勺的胡椒粉增加香味，少许的白糖综合味道提鲜味，再放入一勺的土豆淀粉。和两勺的料酒，少许的香油增加香味。最后放入小半勺的清水，用勺子慢慢的搅拌化开，这样在炒制的时候味道均匀，而且还不会手忙脚乱。接着把虾仁再次倒入厨房用的纸巾或者是干净的毛巾中，把水分尽量吸干一点，这样在腌制的时候才能够很好的入味，减少出水。吸干水分后，倒入盆中，接着来腌制底味，放入少许的食盐，小半勺的胡椒粉，再放入少许的姜片和葱段，一勺的料酒，然后用手慢慢的抓拌，时间稍微要长一点，让姜葱的香味能够很好的渗透进虾肉里边。抓拌至看不见汁水，虾肉表面起粘。再放入半个鸡蛋清
，这样可以使虾仁吃起来口感更嫩滑一些。再次抓拌至表面起粘，放入少许的玉米淀粉，抓拌均匀，锁住虾仁的水分和鲜味，而且又定型。粉的量也不需要太多，有这么薄薄一层就可以了。最后放入少许的植物油，这样防止炒制的时候粘连。全部准备好后，接下来开始起锅烹饪。把锅烧干后，倒入多一些的植物油，接着先来炸腰果。大家一定要记住，炸腰果一定要冷油下入锅中，而且要保持中小火慢慢的炸制。这一步大概需要一分钟左右的时间。如果火候太大，腰果还没有炸至酥脆就炸糊了。炸至腰果基本上都漂浮在油面，颜色黄亮就可以了。然后捞出，接着保持中火下入腌好的虾仁，一定要像这样。从不同的方向慢慢的放入锅中，下的时候手一定要离油面低一点，如果拿得太高，溅出的油很容易烫着手。待全部下完后，先静置五秒钟左右，再用勺子慢慢的推动，让其受热均匀。炸至大概一分钟左右，再倒入切好的黄瓜和胡萝卜，用勺子继续推均匀就可以了。时间不需要太长，大概十秒钟，用漏勺捞出。锅中留少许的油，下入切好的姜葱，先煸炒出香味。再倒入滑熟的虾仁和黄瓜、胡萝卜，翻炒几下。然后倒入提前调好的料汁，下锅前一定得搅动下。像这样转圈的倒入锅中，先静置三秒钟左右，再开大火快速的翻炒，炒匀料汁，炒出锅气，炒出香味，炒至汁干亮油，最后再放入炸好的腰果，稍微翻炒即可关火出锅，装入盘中。腰果和虾仁这样搭配，很适合老人、女士和孩子吃。因为清淡不辣，营养又美味，这样一道简单家常、爽滑鲜嫩、营养丰富的腰果虾仁就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。